பாரமுரு பலம் நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கிறீர்கள் இன்றைய பாரமுரு பலம் நிகழ்ச்சியில் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் மேனாள் நுண்கலை துறை தலைவரும் தற்போதைய முதல்நிலை விரிவுரையாளருமான கலாநிதி க சிதம்பரநாதன் அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார் வணக்கம் சிம்பரானவர்களே வணக்கம் வணக்கம் நீண்ட அதாவது பல்கலைக்கழகத்திலே எண்பதுகளில் இருந்து பல்கலைக்கழகத்தோடு பல்கலைக்கழக சமூகத்தினுடைய நடவடிக்கைகளோடு நீங்கள் உங்களை இணைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு ஒரு பல்கலைக்கழகத்தோடு நீண்டது ஒரு வரலாறு இருக்கிறது எண்பதுகளிலே பல்கலைக்கழகத்தோடு இணைந்து நீங்கள் செயற்பட்ட காலங்களிலே ஈடுபட்ட அந்த கலாச்சார முயற்சிகளுக்கும் தற்போதைய முயற்சிகளுக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை எவ்வாறு உணர்கிறீர்கள் எண்பதுகளில் தேசிய விடுதலை போராட்டம் கூர்மை அடைந்த காலம் அப்போது எண்பத்தி மூன்றின் பிறகு எல்லா இடங்களிலும் இராணுவ நடமாட்டம் இருந்தது அந்த காரணத்தினால் மக்கள் மத்தியில் ஒரு அலைந்த வாழ்க்கை தான் அந்த நாட்களில் இருந்தது இந்த நாட்களில் இளைஞர் இயக்கங்கள் ஒரு மறைமுகமாக அவர்கள் அவர்களை மக்கள் காண்பதில்லை அவர்களுடைய துண்டு பிரசுரங்கள் போஸ்டர்ஸ் இதுகள் மூலம்தான் மக்கள் அரசியலை பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் அந்த நேரத்திலே யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் நாங்கள் ஒரு குழுவாக சேர்ந்து கலாச்சார குழு ஒன்று அது அழைக்கப்பட்டது அந்த கலாச்சார குழுவாக சேர்ந்து அதன் மூலம் ஒரு மண்சவந்த மேனியர் என்ற ஒரு அரங்க நிகழ்ச்சியை யாழ் குடா நாடகத்தில் நடத்தியிருக்கிறோம் அதில் போக போக திருமணவு மக்கள் திரண்டார் மக்கள் திரண்டது மட்டுமல்ல அந்த மக்களுக்கும் அந்த மண்சவந்த மேனியர் இளைஞர்களுக்கும் இடையில் ஒரு நல்ல ஒரு உறவு பெறட்டமிட்டது என்னன்னு சொன்னால் அன்னைக்கு அந்த மண்சவந்த மேனியர் இளைஞர்களைத்தான் அரசியல் ரீதியாக அவர்கள் முதல் முன்னே காண்கின்றார்கள் என்ற வகையிலே அந்த இளைஞர்கள் மீது அவர்களுக்கு ஒரு மதிப்பு இருந்தது ஒரு உறவு இருந்தது மறுபுறம் அந்த மண்சவந்தமேனியர் இளைஞர்களுக்கும் போராளிகளுக்கும் இடையில் ஒரு நல்ல ஒரு உறவு அன்று பர்ணமிட்டது அது இது எல்லாமாக ஒரு ஒரு கலாச்சார எழுச்சி அன்று இருந்தது அந்த எழுச்சியின் மையமாக பல்கலைக்கழகம் அன்று திகழ்ந்தது அதன் வளர்ச்சி அல்லது அதன் தொடர்ச்சி இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது மட்டும் ஒரு பல்வேறு மட்டங்களில் ஏற்றமும் தாழ்வுமாக அந்த பல்கலைக்கழகம் ஒரு மையமாக செயல்பட்டு கொண்டு வந்தது ஆனால் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு பொதுவாகவே இங்கு நிறுவனங்கள் ஒரு ஒரு மாற்றம் அடைந்துவிட்டன அந்த நிறுவனங்கள் ஒரு வேறு வழியில் செல்ல ஆரம்பித்துவிட்டன மக்கள் மத்தியிலையும் பல பிரிவுகளும் பல சிதறல்களும் பண்பாட்டு சீரழிவுகளும் வந்திருக்கின்றன இந்த வகையிலே இன்று நாங்கள் என்னென்னு சொன்னால் இன்று இங்கு செயல்படுவது மிகவும் கஷ்டமான ஒரு விஷயம் என்று சொன்னால் பல கூறுகளாக பிரிஞ்சிருக்கு அவ இந்த நேரத்திலே நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் ஒரு பண்பாட்டு எழுச்சியை அல்லது ஒரு பண்பாட்டு மீள் கட்டமைப்பை இன்று கொண்டு வருவது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு அடிப்படையான விஷயமும் கூட அப்ப அதற்காக நாங்கள் ஒரு பண்பாட்டு மலர்ச்சி கூடம் ஒன்று ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் அந்த பண்பாட்டு மலர்ச்சி கூடத்தில் எந்த இளைஞர்கள் சீரழிந்து போகிறார்கள் என்று இந்த சமூகம் கவலைப்படுகிறதோ அப்படியான ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு இளைஞர்கள் கூடி தங்கள் பண்பாட்டு வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கடந்த இந்த கோவிடுக்கு முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி பிப்ரவரிக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து பதினைந்து கிராமங்களுக்கு சென்று அவர்கள் அந்த மக்களோடு உறவாடி தெருவழி இறங்குகளை நிகழ்த்தார்கள் நாங்கள் அப்போது பயந்தோம் மக்கள் கூடுவார்களா என்று சொல்லி ஆனால் இதுக்காக என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால் அந்த பண்பாட்டு மனைச்சி கூட இளைஞர்கள் வேலைக்கே அந்த கிராமங்களுக்கு சேர்ந்து சென்று அந்த மக்களோடு ஒரு உறவை உருவாக்கி ஒரு நம்பிக்கையை உருவாக்கி அந்த மக்கள் இவர்கள் என்ன இன்றைக்கு கிராமங்கள் என்ன சொல்ற பல்வேறு ஆக்கள் வந்து போவார் யாரென்று தெரியா முகம் தெரியாத பலர் அது போத வசிப்பவர்கள் தொடக்கம் இந்த கடன் கொடுப்பவர்கள் மற்றது இந்த பொருள்களை விற்பவர்கள் என்று பலர் வந்து போகிறார்கள் என்ற காரணமாக அந்த மக்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்குது யார் வெயிலும் போயிடும் அப்போ அதுக்கு மாற்றாகத்தான் இந்த இளைஞர்கள் போய் அந்த மக்களோட வீடுகளுக்குள் போய் அவர்களோட ஒரு உறவை ஏற்படுத்தி அருகிலே இருந்து அவர்களோட கதைத்து அப்படி அந்த அந்த ப்ரோசஸ் நடந்த போது அவர்களுக்கு இந்த பிள்ளைகள் எங்களுடைய பிள்ளைகள் என்ற ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டது 
அப்ப அதனூடாக இவர்களும் அந்த மக்களும் சேர்ந்து ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துவதற்கு தீர்மானித்து அந்த நிகழ்ச்சியை சில கிழமைகளின் பின்பு அந்த ஊர்ல நிகழ்த்திய போது அதிலே நாங்கள் எதிர்பார்த்த ஒரு இன்னொரு பேரை கூட்ட வேணும் என்றுதான் நாங்கள் எதிர்பார்த்தது ஆனால் சராசரியாக இருநூற்றி ஐம்பது பேரளவில் கூடுகிறார்கள் அது வவனியாவில் நாங்கள் செய்த போது கிட்டத்தட்ட நானூறு ஐநூறு பேர் கூட்டார்கள் இளைஞர்களும் பிள்ளைகளும் பெண்களும் கூடுதலாக பெண்கள் இதிலே ஆர்வம் காட்டினார் அப்ப இது எங்களுக்கு எதை காட்டுகிறது என்று சொன்னால் அந்த அஹ் உரும்புராய் கிராமத்திலே ஒரு பெண் கூறினார் எங்கள் உணர்ச்சிகளோடு விளையாடாதீர்கள் என்ற ஒரு அஹ் அந்த அதிலே அந்த திருவழி இறங்கு அரசியல்வாதிகளின் ஏமாற்றத்தை பற்றி அரசியல்வாதிகள் எப்பாறு தங்கள் பதவிக்காக மக்களை ஏமாற்றுகின்றார்கள் என்பதை பற்றிய அப்போ ஒரு கட்டத்திலே அந்த பெண் அந்த கூர்னால் சொன்னால் எங்கள் உணர்ச்சிகளோடு விளையாடாதீர்கள் எங்களை ஏமாற்றாதீர்கள் என்றவாறு கூறினார் அப்ப இது என்னதை காட்டுகள் என்று சொன்னால் ஒரு பக்கம் பண்பாடு சீரழிது அப்படி என்று நாங்கள் கவலைப்பட்டாலும் கூட அங்கங்கு அந்த இளைஞர்கள் இதை பற்றி கவலைப்பட்டு கொண்டிருப்பதும் இதிலே மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் என்று நினைப்பதும் இதுகள் சாதகமான அம்சங்களாக இருக்கின்றது ஆனால் இந்த வேலை எங்களால் பெரிய அளவில் முன்னெடுக்கலாமல் இருப்பதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு இன்றைய நிலைமை இன்று இந்த சமூகத்தை நடத்துபவர்கள் இதுகள் பற்றி நாங்கள் பின்னர் விரிவாக கலைக்க வேண்டும் நான் இந்த அளவிலே உங்களுடைய கேள்விக்கான பதிலை நான் நோக்கிக் கொள்கிறேன் நீங்கள் குறிப்பிட்டது போன்று இந்த பண்பாட்டு சீரழிவுகள் குறித்தும் அல்லது யாழ்ப்பாணத்திலே இப்பொழுது பொதுவாக நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் இந்த வாழ்வெட்டு கலாச்சாரம் என்பது போதவைத்து பழக்கம் என்பது அல்லது புற மாவட்டங்களில் இருந்து வந்து தொழில்சார் விபச்சார நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவது என்பது இவ்வாறானது ஒரு சூழலை ஒரு நீண்ட காலத்துக்கு பின்பு யாழ்ப்பாணம் சந்தித்திருக்கிறது இது இந்த உலகமயமாதல் இந்த முதலாளித்துவ பொருளாதார வளர்ச்சி இத்தகைய போக்கிலே இது தவிர்க்க முடியாதது ஆனாலும் வடக்குக்கு குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்துக்கு இது ஒரு அந்த மக்களுக்கு இது ஒரு மிக சங்கடமான ஒரு நிகழ்வுகளாக காணப்படுகின்றன இவற்றை இந்த பண்பாட்டு மீள் கட்டமைப்பு என்று நீங்க சொல்றீங்கள்ளானே அந்த பண்பாட்டு மீள் கட்டமைப்பை கட்டமைப்பு இவ்வாறான விடயங்களிலே தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுகின்றனவா உங்களுடைய தற்போதைய நடவடிக்கைகளிலே மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றனவா உண்மையிலே நாங்கள் சிறிய அளவிலே தான் இந்த வேலையை ஆரம்பித்திருக்கிறோம் ஆனால் இது நிச்சயமாக அந்த நாங்கள் ஆரம்பித்த சிறிய அளவிலே இது மாற்றங்களை உருவாக்குகின்றோம் என்று அதான் நான் சொன்னேன் எந்த இளைஞர்கள் என்று நீங்கள் சொன்ன நடவடிக்கைகள் ஈடுபடுகிறார்கள் என்று நீங்கள் கவலைப்படுகிறீர்கள் இந்த சமூகம் கவலைப்படுகின்றது அந்த இளைஞர்கள் தான் இந்த வேலையில் ஈடுபட்டு இருபத்தி நாலு வயது இருபத்தி அஞ்சு வயது முப்பது வயதிலே உள்ள இளைஞர்கள் ஆண்களும் பெண்களும் கூடுதலாக பெண்கள் இதிலே ஈடுபட்டு அவர் எனவே இது வளர்ந்து செல்லும் அஹ் ஆனால் இன்று என்ன பிரச்சனை நீங்கள் சொல்லுகின்ற இவ்வளவு நடக்கிறது என்ன காரணம் என்று சொன்னால் இந்த சமூகத்தை பொருட்படுப்பதற்கு ஒரு வரும் ஒன்று இருக்கு சமூகத்தின் ரோல் மாடல்ஸ் இன்றைக்கு யாரும் இல்லை அஹ் அவர் இன்றைக்கு இந்த இளைஞர்கள் யாரை பார்த்து ஏன் சொன்னால் இன்று ஒரு 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 பக்கம் இந்த இந்த உலகமயமா அப்ப உலகமயமாதல் நுகர்வு கலாச்சாரம் நிறைய சாமான்களை கொண்டு வந்து குவிப்பது அதிலே மக்கள் அதை பற்றி விசாரணை பண்ணக்கூட நேரம் இல்லாமல் அந்த பொருள்களை வாங்குவது இவ்வாறான ஒரு கலாச்சாரம் ஒரு பக்கம் அப்ப இதிலே அந்த நுகர்வு கலாச்சாரத்துக்கு என்ன சொன்னால் அந்த மக்கள் ஒரு நுகர்பவர்களாக மாற்றப்படும் அவர்கள் இந்த மக்களோடு கூட்டாக கலந்து பேசாமல் உரையாடாமல் அதை பற்றி ஆலோசிக்காமல் அவர்கள் தனியாக இருக்க வேண்டும் அப்படி என்றால்தான் நுகர்வுக்கு அது வாய்ப்பு அப்ப இது ஒரு புறம் மறுபுறம் ஒரு இன அளிப்புக்குட்பட்ட ஒரு சமூகம் அப்ப இதிலே அந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு ஒரு சமூகத்தின் பேட் எலிமெண்ட்ஸ் என்று சொல்ற ஆட்கள் தான் அந்த பேட் எலிமெண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு என்ன சமூகத்திலே ஒரு சமூக ஒரு பொறுப்பேற்ற ஆட்கள் அப்படியான ஆட்கள் தான் மேல வந்திருக்கு இப்ப பொதுவாக நாங்கள் இதை பற்றி விரிவாக்க அதை கொண்டு சமூகத்தை நடத்துகின்றவர்கள் இன்றைய அரசியல்வாதிகள் இன்றைய அதிகாரிகள் இன்றைய பத்திரிகையாளர்கள் என்று சொன்னால் இதுல யாரும் ரோல் மாடல்ஸ் இல்லை அவ மக்கள் யாரை பார்த்து நடக்கிறது யாரோடு ஆலோசனை பண்ணுவது இப்ப பாடசாலைகள்ல எடுத்துக்கொண்ட மட்டும்தான் இல்லைக்கு அபிவிருத்தி என்ற ஒரு கோஷம் இங்கே அப்ப எங்களுடைய ஆக்களுக்கு என்ன எங்களை படித்த ஆக்களுக்கு என்ன கேட்டால் கட்டிடம் கட்டுறது தான் ஆகுது அப்ப இன்றைக்கு வார இந்த மோசமான ஆக்களோடு அந்த இந்த பாடசாலைகளில் முன்னுக்கு இருக்கிறவர்கள் அல்லது கிராமங்களில் முன்னுக்கு இருந்து சிலராதுக்கு போய் 
வால் பிடிக்கிறது அவர்கள்ட்ட பணத்தை வாங்குறதுக்கு நிற்கிறது பிள்ளையான ஆக்களை நான் நேற்று ஒரு 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 இளம்பெண் ஒரு போஸ் போட்டிருந்தத பார்த்தேன் என்று அந்த இவர்கள் எல்லாம் பிள்ளையான ஆக்களை மிக உயர்ந்த ஆக்களாக காட்டுகிறார் அவ இதால இளைஞர்கள் மத்தியில ஒரு விரக்தி இருக்கு அவர்கள் எது சரி பிள்ளை என்று தெரியாம இருக்கு அவ உண்மையில இந்த இளைஞர்களை இத்தகைய நடவடிக்கைகளுக்கு தள்ளுறது பெரியவர்கள் தான் இந்த வாழ்வட்டு கலாச்சாரமா இருக்கலாம் புதுவத்தா இருக்கலாம் என்று அவர்களுக்கு முன்பு பல்கலைக்கழகம் என்று சொன்னால் யாரோ சில விரிவிரியாளர்களை சுற்றி இளைஞர்கள் இருப்பார் எங்களது வீட்டிலே பல இளைஞர்கள் வருவார் இதுகளை பற்றி கலந்து ஆலோசிப்பார் இன்றைக்கு அப்படி எதுவும் இல்லை இந்த அந்த இளைஞர்களை வழிநடத்துறதுக்கு யாரும் இல்லை அஹ் இந்த நிறுவனங்கள் அந்த இளைஞர்களை ஒடுக்குது அந்த இளைஞர்களுடைய விருப்பத்துக்கு முதன்மை கொடுப்பது அந்த இளைஞர்களுடைய சிந்தனைக்கு முதன்மை கொடுப்பது அப்ப எனவே அவர்கள் தாங்களாக கூடி தங்கள் பாட்டில் தங்களுக்கு தெரிந்த அளவிலே செயல்படுகின்றார்கள் இது ஒரு பிள்ளையான வழிக்கு அவர்களை கொண்டே விடுகின்றது அப்ப எனவே நாங்கள் இளைஞர்கள் எப்படி போகின்றார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களை வழிநடத்துகின்ற வழிப்படுத்துகின்ற ஒரு சமூக கட்டமைப்பை நாங்கள் உருவாக்குறது அது இல்லாமல் போகின்ற போது நாங்கள் அந்த இளைஞர்கள் எப்படி சொல்ல முடியாது ஆனால் எங்களுடைய அனுபவத்தில் அதான் நான் சொன்ன இந்த இதுல பல இளைஞர்கள் ஆர்வம் காட்டணும் இப்ப உங்களோட கதைக்கிறதுக்கு முதல் ஒரு மட்டக்களப்பை சேர்ந்த ஒரு இளம் பெண் தான் எடுத்து ஏதாவது போன் எடுத்து கதைக்கிறான் உங்களோட பண்பாட்டு மலர்ச்சி கூடத்தில் சேரலாமா என்னோட இன்னும் ஒரு அக்கா இருக்கிறா மட்டக்களப்பில் இருந்து வேறு பல இளைஞர்கள் என்னோட தொடர்பு கொண்டு கதைக்கா அவ எனவே இளைஞர்கள் மத்தியில ஆர்வம் இருக்கு அவர்களை வழிப்படுத்துவதற்கு ஒரு ஒரு சரியான அமைப்பு எங்களிடம் இருக்கும் என்று சொன்னால் ஒரு பெரிய ஒரு எழுச்சியை பெரிய ஒரு மலர்ச்சியை ஒரு பண்பாட்டு மூழ் கட்டமைப்பை நாங்கள் உருவாக்கலாம் இந்த இந்த பண்பாட்டு எண்பதுகளிலே நீங்கள் மண் சுமந்த மேனியர் கவிதானிகள் போன்றவற்றை கிராம மட்டங்களிலே கொண்டு செல்கின்ற பொழுது பல்கலைக்கழக சூழல் அல்லது பல்கலைக்கழக சமூகம் என்பது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தன்மையினை கொண்டிருந்தது அவர்களிடம் அதாவது அவர்களிடம் ஒரு சமூக அக்கறை சமூகத்தின் மீதான ஒரு எந்த நேரமும் சமூகத்தை பற்றி சிந்திக்கின்ற ஒரு தரப்பினர் பல்கலைக்கழக சமூக மட்டத்திலே எல்லா எல்லா மட்டங்களிலுமே இருந்தார்கள் ஆனால் இப்பொழுது இந்த இந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது அல்லது இரண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு பிற்பட்ட காலங்களிலே இந்த சமூகம் சார்ந்த சிந்தனைகளை தவிர்த்து அகடமிக்காக அதாவது கல்வி சார் முறைமைக்குள் சிக்கிகின்ற அல்லது சிக்கி அதற்குள்ளேயே தங்களுடைய அபிவிருத்திகளை தங்கள் நோக்கிய முன்னகர்வுகளை கொண்டு செல்வது மட்டும் போதும் என்று நினைக்கிறார்கள் அப்படியான ஒரு சூழல் அங்கே உருவாகிறதா இதை என்ன சொன்னால் உண்மையில் நாங்கள் என்னுடைய கல்வியில ஒரு பிரச்சனை ஒரு பிரச்சனை ஒரு பாரிய பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா இது ஒரு மேற்கத்திய கல்வி முறை அது அதுன்ற தொடர்ச்சி தான் இப்போ இருக்கு என்னன்னு சொன்னால் இங்கு காலனித்துவம் வந்த போது அந்த காலனித்துவம் தனக்குள் தனக்குரிய பணியாட்களை உருவாக்குவதற்காக தனக்குரிய பணியாட்களை பயிற்சி அளிப்பதற்காக உருவாக்கிய ஒரு கல்வி முறை அதன் மூலம் அவர்கள் தங்களுக்குரிய பயிற்சியாளர்களை இப்ப இப்ப முன்பு எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் முன்பு எல்லாம் அந்த பெரிய பெரிய கோட் சூட் எல்லாம் போட்டாக்களை அனுப்பிடும் ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் காகித மனித சைன் பண்ணுகின்ற போது எழுதுவார்கள் என்றும் தங்கள் பணி உள்ள என்று சொல்லி எழுதுவார்கள் ஒபீடியன் சேவன் என்று சொல்லி எழுதுவார்கள் இவ்வாறான ஒரு ஒரு அடிமை மனப்பான்மை உடைய படித்தவர்களை உருவாக்குவதற்கு தான் இந்த கல்வி முறை பயன்பட்டது ஆனால் பிறகு ஒரு மக்கள் மத்தியிலே ஒரு எழுச்சி வேற மக்கள் மத்தியிலே ஒரு இன போராட்டம் வேற ஒரு இன தேசிய உணர்வு வேற இந்த நிறுவனங்கள்ல முக்கியமாக நீங்க சொல்ற மாதிரி பல்கலைக்கழகங்கள்ல அது முழு பேர் மண்டல இந்த ஒரு இருபது முப்பது விதமான அஹ் கல்விமான்கள் புலமையாளர்கள் அவர்கள் ஒரு முற்போக்கான எண்ணம் கொண்டவர்களாக இருந்தார் அவர்களை சுத்தி இப்ப நீங்கள் வாழ்ந்த காலத்துல இல்ல நீங்கள் பல்கலைக்கழகத்துல படித்த காலங்கள் என்பதுகள் என்பதுகள் தப்பிப்பாதீங்கன்னா அப்படித்தான் அப்ப என்ன சொன்னா சில பிரிவினாளர்கள் இருப்பார்கள் அவர்களை சுத்தி இளைஞர்கள் இருப்பார்கள் அவர்களை சுத்தி இளைஞர்கள் இருந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவார்கள் அங்க பல்கலைக்கழகத்திலே பல கல்லாசனங்கள் இருக்கு அந்த அந்த கல்லாசனங்கள் ஸ்டோன் சீட் அந்த ஸ்டோன் சீட்ல இருந்து பல டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டிருப்பார் பல போராளி இயக்கங்கள் அதுக்கு இருந்தது 
பல விரிவுறாளர்களை கூடி சில கருத்தரங்குகள் நடக்கும் ஆனால் இப்போ போக போக அது குறைந்து இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரியான ஒரு 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 ஃபேக்டரி மாதிரி அதாவது ரிசர்ச் என்று சொன்னால் அந்த ரிசர்ச் ஒரு ஃபேக்டரி மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதுக்கான பணத்தை பெறுவது அந்த அப்படியான நிலைமைகள் தான் இப்ப உருவாகும் அப்ப இதன் காரணமாக அந்த முற்போக்காளர்கள் அப்ப அந்த எண்ணிக்கை வலுவாக வீழ்ச்சி அடைந்து அது இன்னும் எதிர்காலத்துல இன்னும் இன்னும் மோசமாக இப்ப நீங்கள் இங்க அரசாங்க அதிகாரிகள் எடுத்துக்கொண்டால் இப்ப நாங்கள் எல்லாம் இந்த வேலைய ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு இந்த அதாவது கல்வியில் அரங்கு என்று சொல்லி ஒரு வேலை வைக்கிறார்கள் அந்த வேலையை நாங்கள் செய்ததுக்கு கந்தசாமி என்று சொல்லி அவர் இப்ப கனடாவில் இருக்கிற அவர் கிட்டத்தட்ட முதிர்ந்த வயதில் இருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் இந்த வேலையை அவர் அவர் என்ன அவர் ஒரு கல்வி அதிகாரியாக இருந்தார் அவர் இந்த டீச்சர்ஸுக்கு எல்லாம் பயிற்சி அளிச்சு தொண்ணூறுகள்ல இந்த எந்த வசதியும் இல்லாத போது டீச்சர்ஸ் ஆசிரியர்களுக்கு எல்லாம் பயிற்சி அளித்து அவர் வெண்ணிங்கிலே அவரும் ஆசிரியர்களும் கிராமம் கிராமமாக சென்றிருக்கின்றார்கள் பிள்ளைகளை ஊக்குவிப்பதற்காக அரங்கு மூலம் ஊக்குவிப்பதற்காக ஆனா இப்ப அதெல்லாம் இந்த இப்ப என்னன்னு சொன்னா எல்லாருமே ஒரு பக்கம் பயம் ஒரு பக்கம் பெரிய அதிகாரிகளுக்கு வாழ்வடிக்க வேண்டும் இப்ப நான் பார்த்தால் என்னன்னு சொன்னா ஒரு புது அதிகாரி குழந்தையில இருந்து வர வேண்டே கூட ஒரு சிங்கள அதிகாரி தான் இங்க வந்திருக்கிறார் அப்ப அப்படியாப்பட்ட ஒரு அதிகாரி வந்து கோட்டு சூட்டு அவர் இருந்து சைன் பண்ணிக்க இந்த ஏனைய அதிகாரிகள் பெரிய அதிகாரிகள் இந்த படித்தவர்கள் எல்லாம் வலு கூனி குறுகி அவர் கை அவர் சைன் பண்றதை பார்த்து கொண்டிப்பார் அப்ப இதெல்லாம் வந்து சின்ன பிள்ளைகளுக்கு இளைஞர்களுக்கு இது ஒரு பிள்ளையான பாடமாக இருக்கு அப்ப இதுதான் இன்னும் அதிகரித்து செல்ல போது எதிர்காலம் எதிர்காலத்துல இன்னும் இன்னும் மோசமான அதிகாரிகள் தான் மேலே வாரத்துக்கு சாத்தியம் அப்ப இதெல்லாம் கொண்டு போய் இந்த சமூகத்தை ஒரு ஒரு அழிவின் விளிம்புக்கு தள்ளுகின்றதாக இவ்வாறானது ஒரு சமூக இப்ப சமூக சூழலை உங்களுடைய இந்த பண்பாட்டு மறுமலர்ச்சி அமைப்பு கழகம் எவ்வாறு இவ இவ இந்த இந்த சூழலை மாற்றலாம் மாற்ற முடியும் என்று நினைக்கிறீர்கள் அதாவது தற்போது உள்ள சூழல் இல்லை அரசியல் சூழல் என்பது மிக நெருக்குதலான சூழலாக இருக்கிறது வடக்கு கிழக்கிலே பொதுவாக கிராம மட்டங்களிலேயோ இளைஞர்கள் மத்தியிலேயோ அல்லது பொதுவான வேலை திட்டங்களை முன்னெடுக்கின்ற பொழுது சில நெருக்குதல்களை சந்திக்க வேண்டி ஏற்படும் இவ்வாறான சூழலிலே பண்பாடு சார்ந்து நீங்கள் சொன்னீர்கள் தெருவழி அரங்குகள் ஊடாக பல விடயங்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றன என்பதுகளிலே தெருக்கூத்து அல்லது திருநாடகங்கள் என்பது போராளிகள் இயக்கங்களில் இருந்து உங்கள் போன்ற நாடக இயக்கங்கள் வரை மிக பிரபல்யமாக இருந்தது ஆனால் அவை எல்லாம் இப்பொழுது சாத்தியமாக இருக்கிறதா அவற்றை எவ்வாறு நீங்கள் முன்கொண்டு செல்ல போகிறீர்கள் உண்மையில் இந்த நீங்க நெருக்குதல் என்று சொல்லுகின்ற போது இருவிதமான நெருக்குதல்கள் இருக்கு ஒன்று வந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல தமிழர்கள் முதுகெலும்பு அடிச்சு முகிக்கப்பட்டது ஒரு வகையான நிறுத்தல் இராணுவ ரீதியாக ஒரு ஆயுத ரீதியாக தமிழ் மக்கள்ட முதுகெலும்பு அடிச்சு முகிக்கப்பட்டது ஆனா முதுகெலும்பு முறிஞ்சாலும் அந்த ஆன்மா குடிக்கப்பட அப்ப அந்த ஆன்மாவை வெளியில இருந்து அந்த துடிக்கிறத அந்த திருப்பி எழ முயற்சிக்கிறத ஒரு வெறும் ஆயுத இதால தடுக்க முடியாது வெளியில இருந்து தடுக்கிறது அப்ப அவங்க இந்த ஆலம்பர்க்கம் என்ன செய்யுது என்று சொன்ன ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல பெரிய அழிவு ஏற்படுத்த ஆலம்பர்க்கம் என்ன செய்யுது என்று சொன்னால் இந்த சமூகத்துக்குள்ளேயே பிற்போக்கு சக்திகளை மேல கொண்டு வர இப்ப உண்மையில நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்கள் என்னன்னு சொன்னால் சரி அநீதிக்கு எதிராக போராடினோம் அது முடியாம போகுது நாங்கள் நீதியை நிலநாட்டுறதுக்கு வேலை செய்து உண்மையில ஆயுத ரீதியான ஒரு போராட்டம் தமிழ் மக்களுடைய ஆயுத ரீதியான போராட்டம் ஒடுக்கப்பட்ட போது நாங்கள் ரெண்டாயிரங்கள்ல உருவான பொங்கு தமிழ் எழுச்சி ஒரு பெருமளவு மக்கள் திரண்டார்கள் அந்த எழுச்சி இருந்தது ஆனால் அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு அத்தகைய ஒரு காரியத்தை நடக்க விடாமல் ஒரு பண்பாட்டு ரீதியான எழுச்சியை கொண்டிருக்க முடியும் நாங்கள் அதை தொடர்ந்து அப்படி எழுச்சி என்று சொல்றது ஒரு வெறுமனே ஒரு ஒரு போராட்ட விஷயத்தை நான் சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஆயுத ரீதியான வன்முறை கலாச்சாரத்தை நான் சொல்லிட்டு ஒரு அமைதியான ஒரு ஒரு உறுதியாக நிற்கிற அப்ப ஒரு 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 பண்பாட்டு மலர்ச்சி ஒரு நா ஒரு சுயத்துக்காக ஒரு சுய எழுச்சி அவ்வாறான நிலைமையை கொண்டு வந்திருக்கிறது 
ஆனால் இது யாரால தடுக்கப்பட்டிருந்தால் சமூகத்துக்குள்ளேயே உள்ள இந்த முன்னுக்குரிண்ட ஆக்களால் அதிகாரத்துக்கு வந்து விட்டார் அந்த அவர்கள் தான் இதை தடுத்தார் உண்மையிலே என்னன்னு சொன்னார் இத்தகைய வேலைகளை செய்ய விடாமல் அதை ஏதோ ஒரு வகையில் நேரடியாக தடுக்கவே ஏதோ ஒரு வகையிலே அதுக்கு மறைமுகமான தடைகளை ஏற்படுத்துவர்கள் எங்களுடைய அரசியல்வாதிகள் அதிகாரிகள் அப்படியான ஆக்கள் அவ அவ மற்ற இன்னொரு புறம் என்னன்னு சொன்னால் எங்களுடைய மக்களுக்கு பண்பாட்டு வேலை என்று சொன்னால் அவர்கள் யோசிக்கிறது என்னன்னு சொன்னால் கோயில் கட்டுறதை தான் யோசிக்கும் இன்றைக்கும் யாழ்ப்பாணத்தில் வெளிநாட்டிலே இருந்து காசுகள் வந்து கோபுரங்கள் கட்டுறது தான் நடக்கும் அப்ப அப்ப இதுல என்னன்னு சொன்னால் ஒரு பக்கம் இந்த பண்பாட்டு வேலை பற்றிய விழிப்புணர்வை நாங்கள் மக்களுக்கு ஏற்படுத்தணும் மற்ற இன்னொரு பக்கம் என்னன்னு சொன்னால் நாங்கள் எண்பதுகள்ல நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மனுசமந்தமீனியர் உழைக்கு வரைக்கும் யோசித்தோம் இந்த இந்த அரங்கு என்பது ஒரு பாடமாக வந்தால் அதன் மூலம் நிறைய பேர் இதுல வேலை செய்ய வருவார்கள் ஆனால் அது கல்விக்கு வந்தோடனே அதுலேயும் கிடைக்கணும் அவர் அப்ப இன்றைக்கு அரங்கு என்பது இப்ப நீங்க சொல்றீங்க திருவள்ளி அரங்கு ஆனால் படிக்கிறார்களால திருவள்ளி அரங்கு ஒரு குறைவான ஒன்றாகத்தான் பார்க்கப்படும் அப்ப இந்த சிக்கல்கள் இருக்கு அப்ப இந்த சிக்கல்கள் பின்னணியில இதுல நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறேன் சொன்னால் தமிழ் சமூகம் இந்த பண்பாட்டு வேலையை என்றே பொருட்படுத்தும் தமிழ் சமூகம் இந்த பண்பாட்டு வேலையில முதலீடு செய்ய வேண்டும் அவ்வாறு செய்திச்சு என்று சொன்னால் நாங்கள் பெருமளவில இந்த பண்பாட்டு வேலையை செய்தவன் சொன்னால் இந்த ஊர்ல ஒரு இது சொல்லுவாங்க என்னன்னு சொன்னால் கோயில் அவரில் குடியிருப்பவர் அந்த கோயில் என்பது என்ன என்று சொன்னார் கோயில் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பக்தி கடவுளை கும்பிட வேண்ட ஒரு பக்கம் அது ஒரு பக்கம் ஆனால் உண்மையான அந்த உண்மையான உள்ளார்ந்த அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னால் கோயில் என்பது மக்கள் ஒன்று கூடி தாங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுகின்ற ஆட்டுகை செய்கின்ற இடம் தான் கோயில் இப்போ இன்றைக்கும் மட்டக்களப்பில் இந்த வழிபாடுகள் இருக்கு கிராமங்களில் அதை பற்றி சொல்றதா நான் நிறைய சொல்ல வரேன் அதுலாம் மக்கள் கூடுகின்ற போது அந்த மக்களுக்கு இடையிலே ஒரு ஒரு ஒற்றுமை வருது அவ அவ நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் சொன்னால் நாங்கள் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு கலாச்சார குழு அமைச்ச மாதிரி ஊருக்கு ஒரு கலாச்சார குழு ஒரு கலாச்சார மையம் பண்பாட்டு மையத்தை நாங்கள் அமைச்சம் சொன்னால் அது அந்த ஊரை எழுச்சி கொள்ளுகின்ற எழுச்சி அடைய வைக்கின்ற ஒரு மையமாக அது இருக்கு இந்த வேலை இந்த பண்பாட்டு எழுச்சியில் ஒன்று என்னன்னு சொன்னால் இது அந்த அந்த பாரதியின் ஒரு கவிதை இருக்கு அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் அதை ஆங்கிடை கொந்துரை வைத்த போது அது வென்று கணித்தது காரணம் இது இது ஒரு சின்னனாக ஸ்டார்ட் பண்ணினா அந்த ஸ்மால் இஸ் பியூட்டிஃபுல் என்று சொல்லுவாங்க சின்னல்ல இருந்து அது பெரிதாக பெறப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப உண்மையில பொங்கு தமிழ் கூட அப்படித்தான் பொங்கு தமிழ் உண்மையில ஒரு பத்து பேருடைய தான் தூங்க அது இப்ப இந்த லட்சம் கணக்கான மக்கள் திரள் ஒரு விஷயமாக வந்து அப்ப எனவே இந்த பண்பாட்டு வேலையில் நாங்கள் ஆங்காங்கு இளைஞர்களை இதிலே ஆர்வப்படுத்தணும் என்று சொன்னால் இது ஒரு பெரிய ஒரு எழுச்சியாகவும் ஊர்தோறும் நாங்கள் கலை குழுக்களை பண்பாட்டு குழுக்களை அமைக்கும் என்று சொன்னால் இது முழு சமூகத்திலும் ஒரு பண்பாட்டு எழுச்சி உருவாக்குற ஒரு செயற்பாடாக அமையும் பாரமுரு வளம் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கிறீர்கள் நேர்களே பாரமுரு வளம் நிகழ்ச்சியில் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் முதல்நிலை விரிவுரையாளர் கலாநிதி சிதம்பரநாதன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் சிறிய இடைவெளியின் பின்பு மீண்டும் அவரோடு இணைந்து கொள்வோம் வணக்கம் நேர்களே வாரமுறு வளம் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கு இன்றைய வாரமுறு வளம் நிகழ்ச்சியில் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் முதல்நிலை விருதுரையாளர் கா சிதம்பரனான் அவர்கள் கலாநிதி சம்பரனான் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள் பொங்கு தமிழ் எழுச்சியை பற்றி ஆனால் அந்த பொங்கு தமிழ் எழுச்சி அல்லது அதனோடு நீங்கள் இணைந்து ஆற்றிய பணிகள் பிற்பட்ட காலத்திலே அதனை முன்கொண்டு செல்ல முடியாமல் போனதா அல்லது அது வீழ்ச்சி அடைந்ததா அல்லது அது தோல்வி கண்டதா அந்த பொங்கு தமிழ் என்பதனை நீங்கள் ஒரு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது அதனை ஒரு தொடர்ச்சியாக கொண்டு செல்லுகின்ற ஒரு முறைமையாகத்தான் பார்த்திருப்பீர்கள் என்று அவ்வாறு அந்த பொங்கு தமிழ் ஒரு சில பொங்கு தமிழ் நிகழ்வுகளோடு நின்று போனதற்கான காரணம் உண்மையில் என்ன சொன்னால் இந்த பொங்கு தமிழ் என்பது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்துல அந்த மாணவர்களாலே ஆரம்பிக்கப்பட்டு அந்த மாணவர்கள் மக்களோடு தொடர்பு கொண்டு அது மக்கள் மயப்பட்டதாக மாறுகிறது 
ஆனால் இங்கிருந்த சூழல்கள் காரணமாக அதிலே சில திச விலகல்கள் அது அதிலே கூட ஒரு 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 பண்பாட்டு ரீதியான இது இல்லாமல் அரசியல் அரசியலும் பண்பாடும் முனைகிற போது வந்த பிரச்சனைகள் அதுகள் இருந்தது ஒரு பக்கம் ஆனால் மெட்ட பக்கம் என்னன்னு சொன்னால் அது ரெண்டாயிரத்தி 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 ஓராம் ஆண்டு ஆரம்ப உண்மையிலே ரெண்டாயிரம் ஆண்டு டிசம்பர்ல ஒரு சின்னனாக ஆரம்பித்தது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஜனவரி பதினேழாம் தேதியிலே அது இன்னொரு விதமாக மாற்றம் கண்டது பெரிது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி மூன்று ரெண்டாயிரத்தி மூன்றுல ஒரு பெரிய உச்சமாக நடந்துட்டது ரெண்டாயிரத்தி நாலுல அதன் ஒரு வெளிப்பாடான ஒரு தேர்தல் தேர்தல் கூட ஒரு பொங்கு தமிழ் மாதிரிதான் நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆனா ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல வந்து இந்த இராணுவ ரீதியான இந்த யுத்தம் வந்தபடியா அதுக்கு பிறகுதான் நடக்க வேண்டியத விட ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து மட்டும் தொடர்ச்சியாக இருந்தது ஆனால் இதிலே இந்த அந்த அதிலே என்னன்னு சொன்னால் அந்த பொங்கு தமிழ் என்பது ஒரு கலை எழுச்சி அதுக்குள்ளே அரசியல் அந்த அரசியலுக்கும் கலைக்கும் உள்ள தொடர்பை நெகோசியேட் பண்றதுல எப்பவுமே ஒரு பிரச்சனை இருக்காது அது நாங்கள் அது எங்களுடைய அது மனுஷன் மீனியர் காலத்துல இருந்து ஒரு 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 கலை முயற்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டு கேட்க அதுல வெவ்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கு அதை நாங்கள் சமாளித்துக் கொண்டு தான் போவோம் ஆனால் அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு இந்த பொங்கு தமிழ் இங்க நடக்க முடியாமல் போனதுக்கு ராணுவ ரீதியான காரணங்கள் தான் காரணம் சொல்ல ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு எட்டுல புலம்பெயர்ந்த மக்கள் மத்தியில இந்த பொங்கு தமிழ் விஷயங்களை நாங்கள் நடத்தினாங்க நாங்கள் அப்ப அந்த நேரம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு எட்டுல வந்து லண்டன்ல நோர்வேல அப்ப அதுல எல்லாம் பல இளைஞர்கள் கிட்டத்தட்ட லண்டன்ல நாங்கள் செய்கின்ற போது நூறு இளைஞர்கள் அதுல பங்கு பெற்றார் அப்ப அந்த அதுல பாதகமான விஷயங்களும் இருக்கு தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டு போனதும் இருக்கு அதுல பிரச்சனை இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு அது நடப்பதற்கான சூழ்நிலை இல்லை அது என்ன காரணம் என்று சொன்னால் அது எங்களுடைய அரசியல்வாதிகளும் அதுக்கு ஒரு காரணம் பொங்கு தமிழ் என்பதிலே ஒரு அரசியலோட அந்த பண்பாட்டு மறுமலர்ச்சி பண்பாட்டு எழுச்சியை அந்த பண்பாட்டு இயக்கத்தின் ஊடாக கொண்டு செல்கின்ற பொழுது அந்த காலப்பகுதியிலே தொடர்கின்ற அரசியல் அரசியலோடு பயணிப்பது அல்லது அவர்களோடு இணைந்து போவது அல்லது அவர்களை சமாளித்து போவது என்பதான ஒரு பிரச்சனை எல்லா காலங்களிலுமே தமிழ் பரப்பிலே இருந்திருக்கின்றது எனவே இந்த பண்பாட்டு ரீதியான அரசியல் ரீதியான மாற்றங்களை கொண்டு வருகின்ற ஒரு கலாச்சார அமைப்பு இந்த அரசியல் மீதான தாக்கங்களில் இருந்து விடுபட வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களா அல்லது அந்த அரசியலை அப்பாற்பட்டு இது ஒரு தனியான கலாச்சார இயக்கங்களாக கொண்டு செல்வதுதான் ஆரோக்கியமானது நினைக்கிறீர்களா அல்லது இரண்டோடும் பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போகணும் நினைக்கிறீர்களா இல்ல இதுல வந்து என்னன்னு சொன்னா இது எல்லா இடமும் இந்த பிரச்சனை இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல ஆஹ் ரஷ்யாவில நடந்த அக்டோபர் ரெவல்யூஷனுக்கு பிறகு இந்த கலை மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று லெனின் வெளிப்பாடு இது கேட்கல அதுக்கு பிறகு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உலகமெங்கும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இந்த கலை வேலையை நடத்த வரே இல்லை இந்த பிரச்சனை உருவாகுது அதாவது அந்த கலாச்சார அமைப்பு கட்சியினுடைய அமைப்பாக இருக்கிறதா அல்லது கலாச்சார அமைப்பு தனியா இருக்கிறதா இந்த பிரச்சனை நெடுக இருக்கு அது எங்கட சமூகத்துல வரே இல்லை எங்கட சமூகத்துல இந்த பண்பாட்டு வேலை பற்றிய தெளிவு அனுபவம் போதாமல் இருக்கிறபடியா இப்ப பண்பாட்டு வேலையை கூட ஒரு அரசியல் செய்தியை சொல்வதற்கான ஒன்றாக யோசிக்கிறபடியா இந்த முரண்பாடு எப்பவும் இருந்து கொண்டு உண்மையில அரசியல் செய்தியை சொல்வதற்கான செய்தியை சொல்வதற்கு வேறு ஊடகங்கள் இது இது பண்பாட்டு நிகழ்ச்சி என்பது மக்கள் தங்களுடைய சுயத்தை செய்வதற்கான ஒரு ஒரு வழி ஒரு பண்பாட்டு வழி தான் அது இப்ப பொங்கு தமிழ் என்று எடுத்துக்கொண்டால் பொங்கு தமிழ்ல மக்கள் வந்து வந்தது என்னன்னு சொன்னால் தாங்கள் தங்களுடைய தேசத்தை கற்பனை காண்பதற்காக தங்கள் மீதான ஒடுக்குமுறையை தாங்கள் செய்வதற்காக தங்கள் சுயத்தை செய்வதற்காக அவர்கள் இப்ப நாங்கள் மேடையில நின்று எந்த விதமான செய்தியையும் பொங்கு தமிழ்ல சொல்லி ஆனால் 
இன்னொரு பக்கம் இந்த நாடகத்தை படிப்பாக மேற்கொள்பவர்கள் அல்லது அரசியல்வாதிகள் அதை செய்தி சொல்வதற்கான ஒன்றாக குறுக்க பார்க்கிறார்கள் அப்ப இந்த இந்த முரண்பாடு இது ஒரு ஒரு இயக்கவியலாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கணும் இந்த முரண்பாடு எப்பவுமே இருந்து ஒன்று அப்ப நாங்கள் வந்து ஒரு க கலாச்சார குழு என்ற வகையில எண்பதுல இருந்து கலாச்சார குழு என்ற வகையில அது இன்னொரு வளர்ச்சிதான் அரங்க செயற்பாட்டு குழு என்ற வகையில நாங்கள் இந்த இந்த பிரச்சனையை எப்பவும் எதிர்கொண்டு தான் நாங்கள் வேலை செய்து கொண்டு வருகிறோம் அப்ப என்ன பொறுத்தவரையில ஒரு ஒரு கட்சியினுடைய ஒரு கலாச்சார குழுவாக அது கட்சி வைத்திருக்கலாம் ஆனால் அது ஒரு மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய ஒரு எழுச்சியை ஏற்படுத்தும் இல்லை ஆனா அதே நேரம் பண்பாட்டு வேலி என்பது அரசியலை விட்டு விலத்தியது என்பதும் அல்ல அந்த பண்பாட்டு வேலி என்பது என்ன என்று சொன்னால் கல்ச்சரல் ஆக்சன் ஃபார் ஃப்ரீடம் என்று சொன்னால் அந்த அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னால் மக்கள் மனதில் ஒரு மாட்டத்தை வருவார் பண்பாட்டு வேலி என்பது மக்கள் மனதில் மக்கள் நடத்தையில் மக்கள் சிந்தனையில் ஒரு மாட்டத்தை வருவார் ஒரு நிலை மாட்டம் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்ப அந்த அந்த மக்கள் மத்தியில் ஒரு நல்ல ஒரு மாற்றம் ஏற்படுகிற அவர்கள் அந்த அரசியல் உரிமையை பெறுகின்றவர்களாக மாறுகின்றார் அரசியல் உரிமையை கோருகின்றவர்களாக மாறுவார் விடுதலையை அடைகின்றவர்களாக மாறுவார் நாங்கள் விடுதலையை போதிப்பது நாங்கள் செய்தியை வழங்குவது என்ன நாங்கள் ஒரு பண்பாட்டு வழியை உருவாக்குகின்றோம் மக்கள் வந்து தங்களுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி கற்பனை காணுவதற்கும் தங்களுடைய ஒடுக்கப்பட்ட உணர்ச்சிகளை செய்வதற்கும் தங்களுக்கு இடையே ஒரு பகிர்வை மேற்கொள்வதற்குமான ஒரு வெளியை அமைத்துக் கொடுக்கின்றோம் அவ்வளவுதான் அந்த பண்பாட்டு வேலை என்பது அவர்கள் அவர்களில் ஏற்படுகின்ற நிலை மாற்றம் காரணமாக அவர்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு அது ஒரு ஊர் முன்னேற்றமாக இருக்கலாம் ஒரு அரசியல் முன்னேற்றமாக இருக்கலாம் அதுக்கு அவர்கள் போவார் இந்த பண்பாட்டு முறைமைகள் அல்லது கலாச்சார எழுச்சிகள் என்பது தென்பகுதியிலே நீங்கள் இந்த திருவழி அரங்குகள் குறித்து பேசுகின்ற பொழுது திருவழி அரசு அரங்குகளை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது பல்கலைக்கழக மட்டங்களிலே திருவழி அரங்குகளை நடத்துவது அல்லது அவர்கள் கல்வி சூழலிலே அவர்களை மேற்கொள்வது கடனம் என்ற ஒரு நிலையை குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் ஆனால் காமினி அத்துடவே கம பேராதனை பல்கலைக்கழகத்திலே விரிவுரையாளராக இருந்த காலத்திலே ஒரு பல்கலைக்கழக மாணவர்களை கொண்ட ஒரு திருவழி அரங்கையும் சமூக கலைஞர்களை கொண்ட ஒரு திருவழி அரங்கையும் வெற்றிகரமாக ஆயிரக்கணக்கான திருவழி அரங்குகளை தெற்கிலே நடத்தி அதிலே ஒரு பாரிய மாற்றங்களை எழுச்சிகளை கூட கொண்டு வந்திருந்தார்கள் தெற்கிலே சிங்கள கிராமங்களிலே திருவழி அரங்குகள் இப்பொழுதும் ஆங்காங்கே புகழ்பெற்று விளங்குகின்றன தமிழ்நாட்டிலேயும் அது இருக்கிறது ஏன் அவ்வாறானதொரு வளர்ச்சியை ஒரு தேசிய விடுதலை போராட்டத்தை கண்ட வடக்கு கிழக்கிலே அவ்வாறான ஒரு கலாச்சார தொடர்ச்சியை பெற முடியாமல் இருப்பதற்கு என்ன காரணம் நீங்கள் சொன்ன காமினி கத்தட்டுவ கவவை நான் நினைக்கிறேன் தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு நினைக்கிறேன் ரத்மலானையிலே கண்டு ஒரு சின்ன ஒரு கடையிலே இருந்து தாக்கினாங்க காமினி கத்தட்டுவ கம அந்த பெருதனியா பல்கலைக்கழகத்திலே கல்வி கற்பித்தவர் அவருக்கு அங்கிருந்த பிரச்சனைகள் சிக்கல்கள் அங்கு அவர் புறக்கணிக்கப்பட்டதை பற்றி என்ன அவர் அப்போது என்னோடு பயிற்சி கொண்டிருந்தார் அவரும் அந்த சிஸ்தத்தால் என்று ஆகரிக்கப்பட்ட ஒரு ஆள் தான் என்று அவரும் அந்த அந்த வளமையான ஒரு சிஸ்தத்தை விட்டு வெளியிலே மக்களோட அந்த அரங்கை செய்கின்ற போது அவருக்கும் அந்த பிரச்சனை இருந்தது ஆனால் நீங்கள் சொல்லுகின்ற மாதிரி சிங்களத்திலே உலகத்துக்கு வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது எங்களிடம் இல்லை அப்படி என்று நான் நினைக்கவில்லை உண்மையிலே எங்களுடைய வளர்ச்சி அவரை விதமானது எங்களால் நிறைய சாதிக்கப்பட்டிருக்கு எனக்கு பல சிங்கள நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அவர்கள் இங்கு வந்து எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகளிலே கலந்து கொண்டார்கள் அவர்கள் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகளை தாங்கள் எதிர்பாராத ஒரு ஒரு மஜிக்கண்ட மாதிரி கூறியிருக்கிறார்கள் என்னன்னு சொன்னால் எங்களால் நாங்கள் உண்மையில் என்னன்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு மட்டும் ஒரு ஒரு முன்னேற்றமான பாதையில தான் போய்கொண்டிருந்தாங்க பெரிய ஒரு சாதனையை நிகழ்த்தி இருக்க முடியும் பல பல இளைஞர்கள் உண்மையில இப்பவும் பல என்ன காணுகின்ற வெளிநாட்டவர்கள் சொல்வார்கள் அந்த நாட்கள்ல இங்க வெளிநாட்டு நண்பர் தமிழ் நண்பர்கள் எங்களுடைய வீட்டுக்கு வந்து போனவர்கள் சொல்வார்கள் உங்களுடைய வீட்டுல அஹ் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்த மாதிரி எப்பவும் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட அந்த நாட்கள்ல ஒரு அறுபது எழுபது பேர் 
ஒரு ஃபுல் டைமாக இந்த அரங்க வேலையில் ஈடுபட்டிருந்தார் அறுபது எழுபது இளைஞர்கள் ஒரு மூன்று நாலு குழுக்களாக யாழ்ப்பாணத்தின் ஒவ்வொரு பிரதேசங்களுக்கு பிரிந்து சென்று அந்த இடங்களில் மக்களை சந்தித்து திரும்பி வந்து அந்த மக்களை சந்தித்த அனுபவங்களை பற்றி தங்களுக்குள்ள உரையாடி இவ்வாறாக ஒரு ஒரு சரியான ஒரு 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 எஃபெக்டிவான ஒரு தாக்கவென்மையான வேலை அப்ப நடந்து கொண்டிருக்கு ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து ஒன்பது மட்டும் நடந்த யுத்தத்தின் காரணமாக அந்த இனாளிப்பின் ஒரு இது வந்து இந்த வேலைகளையும் இல்லாம பண்ணுவது தான் அதன் பிறகுதான் அஹ் திருப்பி எங்கள இடத்துல வேலை செய்கிறது கஷ்டமா இருக்கே தவிர அஹ் உண்மையில எங்கள்கிட்ட ஒரு வலிமையான ஒரு அரங்கி இருக்கு எங்களால அந்த நாங்கள் அந்த தமிழ் மக்கள் இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணால் தமிழ் மக்கள் இதுல ஒரு தங்களுடைய உழைப்பை போட்டால் அல்லது தமிழ் மக்கள் இதை இந்த பண்பா என்ன பண்பாட்டு வேலை என்பது எங்கள மக்களுக்கு தெரியாது அரசு இதை செய்ய போறது அப்ப மக்கள் இதை என்றால் நாங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம் என்பது இந்த சமாதான காலத்திலே நான் நினைக்கிறேன் வடக்கிலும் வடக்குக்கும் தெற்குக்குமான ஒரு கலாச்சார பிணைப்பு ஒரு பாலத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன அதிலே நீங்களும் தொடர்பட்டிருந்தீர்கள் அவ்வாறானதொரு என்னென்றால் இன்றைய இலங்கையினுடைய அரசியல் சூழல் என்பது சில வேளை நீங்கள் பண்பாட்டு மறுமலர்ச்சி அமைப்பின் ஊடாக ஒரு ஒரு எல்லைக்கு அப்பால் செல்லலாமா அல்லது அதனை மேலும் மேலும் வடக்கு கிழக்கு சார்ந்து அந்த அமைப்பினுடைய செயற்பாடுகளை கொண்டு செல்லலாமா என்ற சிந்தனைகள் வருகின்ற பொழுது தெற்கிலே உள்ள இந்த கலாச்சார ரீதியான குழுக்களோடு உறவுகளை ஏற்படுத்தி அதிலே ஒரு பொதுமை பொதுமைப்படுத்தல் நூடாக பயணிக்கலாம் என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்களா நிச்சயமாக என்னன்னு சொன்னால் நாங்கள் படிப்படியாக உண்மையிலே தெற்குல உள்ள சிங்கள நண்பர்களோடு நாங்கள் தொடர்புகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் தொடர்புகளை ஏற்கனவே எங்களுக்கு இருக்கு எங்களது வீட்டிலேயே பல சிங்கள நண்பர்கள் வந்து தங்கி போய் நாங்கள் எங்களுடைய பொங்கு தமிழ்லே அந்த அந்த படங்களை பார்த்தா தெரியும் பல புத்தபிக்குகள் கலந்து கொண்டார் எங்களுடைய எங்களுடைய குழுவிடம் அரங்க செயற்பாட்டு குழுவுக்கு பல புத்தபிக்குகள் வந்து அவர்களோடு ஊடாடினார்கள் நாங்கள் அனுராதபுரத்தில் நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று நினைக்கிறேன் சரியாக அந்த ஆண்டு ஞாபகம் இல்லை அனுராதபுரத்திலே நாங்கள் அந்த அங்கு உள்ள இளைஞர்களோடு சேர்ந்து பல புத்தகம் அந்த படம் இன்னும் என்னிடம் இருக்கின்றது நிறைய அவ அந்த அந்த பேர் தக்கண்டிய அந்த பாட்டு பாடின ஒருவர் இயத்திலக்க பண்டார் இப்படியான அவர்களுடன் சேர்ந்து நாங்கள் அந்த நிகழ்ச்சிகளை அன்றாதபுரத்தில் நாங்கள் நடத்தி இருக்கிறோம் அவ எனவே உண்மையிலே இந்த கலையினூடாக ஒரு உறவை ஏற்படுத்துவது அந்த உறவை மேலும் மேலும் வளர்த்து செல்வதற்கான சாத்தியம் இருக்கு இல்லையாண்டு இல்லை ஆனால் இன்று இருக்கிற அரசியல் இதுகளை எல்லாம் மூடி மறைச்சு எல்லாம் குழப்பி அடிச்சு ஒரு மிகவும் பிற்போக்கான வந்து ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் அதில் உள்ள ஒரு பெரிய பிரச்சனை அது இங்கேயும் இருக்கு அங்கேயும் இருக்கு ஏற்கனவே நீங்கள் குறிப்பிட்டது போன்று இந்த ஒரு கலாச்சார பிணைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற விடயங்களை குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் இப்பொழுது நான் நினைக்கிறேன் வடக்கிலே பல 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 பாடசாலைகளில் அனைத்து பாடசாலையிலும் கல்வி மட்டத்திலே நாடகமும் அரங்கியலும் ஒரு கல்வியாக இப்பொழுது கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது இலங்கை முழுக்களும் நினைக்கின்றேன் அதே போல் பல்கலைக்கழக மட்டத்திலேயும் நாடகமும் அரங்கியலும் ஒரு முக்கியமான பாடமாகவும் இருக்கிறது இந்த இந்த பண்ப பண்பாட்டியல் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களிலே இந்த துறை சார்ந்து இப்பொழுது ஆர்வம் எப்படி இருக்கிறது ஏனென்றால் தேசிய விடுதலை போராட்டம் அழுத்தி பெற்ற காலத்திலே இதன் இதன் மீது ஈர்க்கப்பட்ட இளைஞர்கள் அல்லது இளையவர்கள் என்பது மிகவும் அதிகமானவர்களாக இருந்தார்கள் உங்களுடைய மனுசுமந்த மேனியர் காலத்திலே அந்த கலாச்சார குழுவில் இணைவது அல்லது அவற்றோடு செயற்படுவது என்பது ஒரு பிரஸ்டீஜாகவும் பார்க்கப்பட்டது அதில் அதில் இணைந்திருந்தால் தங்களுக்கு ஒரு கௌரவம் என்ற ஒரு நிலை கூட இருந்தது ஆனால் அந்த நிலைகள் எல்லாம் இப்பொழுது நீங்கள் சொன்னது போல அந்த இன அழிப்பின் யுத்தத்தின் பின்னரான ஒரு சூழலோ அல்லது இந்த சமூகங்களுக்கு இடையிலான தற்போதைய முரண்பாடுகள் காரணமாகவோ அவை இப்பொழுது அருகி செல்வதான ஒரு உணர்வு ஏற்படுகிறது அது குறித்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் உண்மையில இப்ப மண்சுவந்த மேனியர் என்ற வெற்றி பல இளைஞர்கள் 
இதுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி இதன்பால் கவரப்பட்டு வர்றதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கு உண்மையில என்னன்னு சொன்னா அந்த அதே காலத்துல நான் செயின் ஜான்ஸ் காலேஜ்ல படிப்பிட்டு கொண்டதுனால அப்ப அப்ப என்னன்னு சொன்னா இந்த கல்வியை பற்றி கூட நாங்கள் பல அரங்க நிகழ்ச்சிகள் நடத்தி இருக்கோம் அப்ப கல்வி என்பது பிள்ளைகளுடைய ஆற்றலை வழிக்கொணர வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற வகையிலே நாங்கள் பல அரங்க நிகழ்ச்சிகள் நடத்தி இருக்கோம் அப்ப அதன் காரணமாக இந்த மண்சுவந்த மேனியர் வெற்றியும் வருகின்ற போது பல இளைஞர்கள் இந்த அரங்கை ஒரு பாடமாக எடுப்பதற்கு முன் வந்தார்கள் கலையை ஒரு பாடமாக எடுக்கிறதுக்கு முன் வந்தார்கள் அப்போது நாங்கள் யோசிக்க என்னென்று சொன்னால் அந்த மண்சுவந்த மேனியர் என்ற வெற்றியும் இது ஒரு பாடமாக வருவதற்கு ஒரு காரணம் பல்கலைக்கழகத்துல ஒரு பாடமாக வரதுக்கு ஒரு ஒரு காரணம் என்ன சொல்லலாம் அப்ப நாங்கள் யோசிச்சு நாங்கள் என்னென்னு சொன்னால் உண்மையில மண்சுவந்த மீனியன்ல பங்கு பெற்றின ஆக்கள் அண்டைக்கு பங்கு பெற்றின அப்ப நாடகம் ஒரு பாடமாக ஏன்னா அப்ப பங்கு பெற்றின ஒவ்வொரு துறைகளை சேர்ந்தவர் உங்களுடைய சகோதரி அதுல பங்கு பெற்றிருக்கா அவ தமிழை சேர்ந்தவர் அஹ் கொமோச சேர்ந்த ஆக்கள் சயின்ஸ சேர்ந்த அப்படியானவர்கள் தான் அதுல பங்கு பெற்ற ஆனால் அவர்கள் அதுக்கு பிறகு தங்களுடைய துறைகளுக்கு போக வேண்டி வரும் அப்ப நாங்கள் யோசிக்கும் என்னன்னு இந்த நாடகத்தையே பாடமாக எடுக்கிறவர்கள் வந்தால் இது இந்த துறையிலே முழு நேரமாக வேலை செய்வதற்கு ஆக்கள் கிடைக்கும் ஆனால் அது அது கொஞ்ச காலம் அது தொடர்ந்தது இப்ப ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆறு மட்டும் அது கொஞ்சம் இத்தகைய மாணவர்கள் கூடாகத்தான் அந்த பொங்கு தமிழ் உருவாக்கினார் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு இந்த படிப்பு என்பதே வெறும் ஒரு 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 என்னென்று சொல்றது ஒரு ஒற்றை தட்டை தட்டையானதாக மாறிவிட்டது நோட்ஸ படிக்கிறது அதை பாடமாக்குறது கிரேக்கரங்க படிக்கிறது அப்படி ஒரு ஒரு சேர்த்து பெற படிக்கிறாங்க அப்படி ஒரு தட்டையானதாக மாறிவிட்டது இந்த இந்த மாணவர்கள் கிராமங்களுக்கு போய் வேலை செய்கிறது இப்போ உண்மையில என்னென்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலே எல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி நாலு கடைசி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலே எல்லாம் அந்த அரங்கியல் மாணவர்கள் கிட்டத்தட்ட சுனாமி பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்கள்ல போய் வேலை செய்யறாங்க தொடர்ச்சியாக அங்க நின்று வேலை செய்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கு என்ன அப்படி கிராமங்களுக்கு போற அந்த அந்த தன்மைகள் எல்லாம் குறைவாக இருக்கு அந்த விருப்பங்கள் குறைவாக இருக்கு அப்ப எனவே அந்த இது ஒரு ஒரு பாடமாக வந்தோடனே ஒரு 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 ஒற்றை பெருமானம் உடையதாக ஒரு கிரியேட்டிவானதாக இல்லாமல் மாறி ஆபத்து இருக்கு அதனாலதான் நாங்கள் அந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு ஒரு மட்டுப்பாடு இருப்பதால்தான் வெளியிலே ஒரு பண்பாட்டு மையத்தை உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் அப்ப அதுல அதனால தான் நான் சொல்றேன் என்னன்னு சொன்னா இந்த வேலையில வந்து இந்த நிறுவனங்களை நாங்க எதிர்பார்க்கிற நிறுவனங்கள் தனியே இந்த பல்கலைக்கழக நிறுவனம் இல்லை எல்லா நிறுவனங்களுமே இன்றைய பெயிலாக போய்கொண்டு அப்ப எனவே மக்கள் தங்களுக்கான நிறுவனங்களை உருவாக்க வேண்டிய தேவை இன்னொரு பக்கம் அரசியல்வாதிகள் வெறும் பதவிகளுக்காக இப்ப நீங்க நேரடியாக கேட்காட்டு நான் அதை சொல்ல போடணும் என்னன்னு இந்த எனக்கு சின்ன வயதுல இருந்து அரசியல்ல ஆர்வது அப்ப இந்த அரசியல்ல வந்து என்றைக்கும் காணாத ஒரு மோசமான தகுதியேற்ற அரசியல்வாதிகள் இன்றைக்கு பெருமளவில் இருக்கு மிக பெரும்பான்மையான ஆக்கள் மிக பெரும்பான்மையான அதிகாரிகள் அஹ் பல புதியவர்கள் வருகிறார்கள் அஹ் புதியவர்கள் வரக்கூடாது என்றது அல்ல ஆனா அவர்கள் அந்த அஹ் முந்தைய அனுபவங்களை பெறுகின்ற அஹ் அந்த அனுபவங்களோட தங்களோட பயிர்ப்பை மேற்கொள்ளுகின்ற ஆர்வத்தை காண அப்ப இதன் காரணமாக இந்த சமூகத்தை வழிப்படுத்துறதுக்கான தன்மைகள் இல்லாமல் இருக்கு அது அப்ப அப்ப எனவே நாங்கள் இந்த இந்த நான் திருப்பி உங்களுக்கு சொல்றது தான் அப்ப நாங்கள் இன்றைக்கு இந்த பண்பாட்டு வேலையில என்றால் நாங்கள் முந்தைய ஒரு முந்தைய ஒரு காலத்துல யோசிக்க மார்க்சிஸ்டுகள் சொல்வார்கள் இந்த பொருளாதார அமைப்பு மாறுக்கா எல்லாருக்கும் மாறும் ஆனா அது இப்ப நான் அண்மையில தமிழ்நாட்டுல பேராசிரியர் சிவசுப்ப சீனிய மார்க்சிஸ்ட் தான் அவரை சந்திக்கிறேன் அப்ப நான் அவரோட கதைக்கு ஒன்று கேட்க அவர் சொன்னார் என்று சொன்னார் நான் கேட்டேன் அவரை என்னென்னு சொன்னால் இப்போ இந்தியாவில் இவ்வளவு ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் பாட்டாளி மக்கள் வாழ்ற இடத்துல இந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வெற்றி அடைய முடியாது அதுக்கான காரணம் என்ன அப்போ அவர் சொன்ன என்னென்னா நாங்கள் அந்த பண்பாட்டு விஷயங்கள்ல கவனம் செலுத்தி இருக்கோம் அப்போ அப்போ நான் சொல்றவாறு என்னென்னு சொன்னால் இன்றைக்கு இந்த பண்பாடு அந்த பண்பாட்டு வேலையில நாங்கள் கவனம் செலுத்தி இதிலே ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கினம் என்று சொன்னால் இந்த சமூகத்திலே ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் நடக்கிறதுக்கு சாத்தியம் இருக்கு அது நான் இத நாங்கள் தனிய கதைக்க கூட நான் ஆயத்தமா இருக்கிறேன் இது கனவே இத உணரீனம் இல்லை இது இன்றைக்கு மிக அவசியமான ஒரு வேலை 
இறுதியாக ஒரு கேள்வி அதாவது இந்த பண்பாட்டியல் சார்ந்து சிந்தித்து அதனூடாக செயற்பட்டால் நிச்சயமாக சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம் என்ற விடயத்தை கூறியிருந்தீர்கள் அதாவது நாங்கள் ஒரு ஆயுத போராட்டத்தில் இருந்து இப்பொழுது ஜனநாயக ரீதியான போராட்டங்கள் சமூக ரீதியான மாற்றத்துக்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கின்ற வேளையிலே இந்த பண்பாட்டு சார்ந்த விஷயத்தை கொண்டு செல்ல முற்படுகின்ற பொழுது இப்பொழுது என்றுமே இல்லாதவாறான ஒரு சூழல் காணப்படுகிறது ஒன்று சொல்வார்கள் இந்த வெளிநாட்டு வருவாயில் தங்கி இருக்கின்ற ஒரு சமுதாயம் புலம்பெயர் தேசங்களில் இருந்து அனுப்பப்படுகின்ற பணத்திலே தங்கி இருக்கின்ற ஒரு சமுதாயம் ஒன்று உருவாகி கொண்டிருக்கிறது வேலைகளிலே ஆர்வம் இல்லை கல்வியிலே ஆர்வம் இல்லை வெளிநாட்டுக்கு செல்வதற்கான முயற்சிகள் இப்பொழுதும் முழுமையாக போராட்டம் மௌனிக்கப்பட்டதன் பின்பும் வெளிநாட்டுக்கு புலம்பெயர்கின்ற நிலைமைகள் பாடசாலைகளை விட்டு இடைவிலகல் செல்லுகின்ற நிலைமைகள் முன்பு போல் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு சென்று கல்வி கேட்க வேண்டும் என்ற நிலைமைகள் எல்லாமே சமூக ரீதியான ஒரு பெரிய ஒரு குழப்பமான ஒரு சூழல் காணப்படுகிறது இந்த சூழலை இந்த பண்பாட்டியல் சார்ந்த நீங்கள் சொல்லுகின்ற இந்த பண்பாடு சார்ந்த வேலைகளின் ஊடாக இந்த சமூகத்தை அறிவூட்ட முடியும் என்று நம்புகிறீர்களா நிச்சயமாக என்னன்னு சொன்னால் இந்த வெளிநாட்டில புலம்பெயர்ந்த நாடுகள்ல நடக்கிறது இந்த வடிவே தெரியாதது புலம்பெயர்ந்து வாழ்கின்றவர்களும் தங்களுடைய உறவுகளுக்கு அதை சரியா சொல்றேன் அல்லது எங்களுக்கு எடுத்துரைப்புல நாங்கள் அத விஷயங்களை எடுத்து சொல்றதுலேயும் எங்களுக்கு என்ன நாங்கள் புலம்பெயர்ந்த நாடுகள்ல பல ரெண்டாம் சந்ததி இளைஞர்களை சந்தித்த போது அவர்கள் தங்களுடைய பெற்றோர்கள் சொன்ன ஒரு குறைபாடு என்னன்னு சொன்னால் அவர்களுக்கு இந்த விஷயங்களை எடுத்து சொல்ல தெரிவிக்கிறது அப்ப இந்த அந்த கேப் இருக்கு அந்த இடவழி இருக்கு அவ இந்த பண்பாட்டு வேலி என்பது நாங்கள் அறிவூற்றது இல்ல உண்மையிலே அவ ஒரு பயிர்வை மேற்கொள்றது அப்ப ஒரு ஷேரிங் அப்ப உண்மையில நாங்கள் இந்த இந்த பண்பாட்டு வேலையே நாங்கள் புலம்பெயர்ந்த மக்கள் மத்தியிலேயும் செய்ய வேண்டும் அங்கேயும் இந்த சந்ததி இடவழி பிரச்சனை இருக்கு அந்த சந்ததிகளுக்கு இடையிலே ஒரு பகிர்வுக்கான ஒரு களத்தை நாங்கள் அமைக்க வேண்டியிருக்கு அதே மாதிரி புலம்பெயர்ந்த வாழும் மக்களுக்கும் இங்கே உள்ள மக்களுக்கும் இடையில ஒரு சரியான ஒரு உண்மையான ஒரு மன ரீதியான பகிர்வு நடக்கிறதுக்கு இந்த பண்பாட்டு வேலைகளின் ஊடாக நாங்கள் சந்தர்ப்பங்களை உருவாக்கி கொடுக்கணும் அப்படி உருவாக்கி கொடுக்கும் போது நாங்கள் புத்தி சொல்வது அந்த இந்த பகிர்வை மேற்கொள்கின்ற போது அவர்களே அதை உணர்ந்து கொள்வதற்கு நிச்சயமாக சந்தர்ப்பம் இருக்கு மற்றது என்னன்னு சொன்னால் இந்திய இளைஞர்கள் என்னன்னு சொன்னால் இந்த இளைஞர்களை நாங்கள் சரியாக வழிபடுத்தே அவர்களுக்கான களங்களை அமைத்து அவர்களுக்கு கட்டித்தனம் இருக்கு அஹ் அவர்களுடைய சுயத்தை அவர்களே உணர பண்ணே இல்லை தங்களுடைய படைப்பாட்டிலே அவர்களே உணர பண்ணே இல்லை அவர்கள் செயல்படுபவர்களாக வருவார் அவ எங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை நல்லா இருக்கு ஏன்னா நாங்கள் கடந்த காலத்துல இத்தகைய வேலைகளை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் அஹ் பெரிய நிறுவனங்கள் அஹ் படிக்க முடியாது அஹ் இவனுக்கு ஆற்றல் இல்லையாண்டு ப கண்ட பல இளைஞர்களை எங்களுடைய இந்த பண்பாட்டு களங்கள் ஆற்றலுடையவர்களாக அவர்களை உணர பண்ணி அவர்கள் மீண்டும் தங்களுடைய கல்வியை தொடர்ந்த கதைகள் எல்லாம் அவங்கள்ட்ட இருக்கு அப்ப எனவே நாங்கள் இந்த இளைஞர்களை வழிப்படுத்துறது எங்களால முடியும் இந்த பண்பாட்டு வேலையின் ஊடாக நடக்குது இது இது அடிப்படையான இப்ப நாங்க என்னன்னு சொன்னால் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்ல என்ன யோசிக்க நம்ம தெரிஞ்ச இல்லையா மக்கள் என்னன்னு சொன்னால் ஒரு 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 நாங்கள் ஒரு வயலை பண்படுத்தி போட்டுத்தான் அதுல விதைக்கிற மாதிரி நாங்கள் இந்த மக்கள் சமூகத்தை பண்படுத்த வேண்டிய வேலை இருக்கு அது மிக அடிப்படையானது அது நடந்தால்தான் அந்த சமூகத்தினுடைய அபிவிருத்தியா இருக்கலாம் அந்த சமூகத்தி சமூகத்தினுடைய கல்வியாக இருக்கலாம் அந்த சமூகத்தின் உரிமை பெறுதலாக இருக்கலாம் அந்த சமூகத்தின் விடுதலை பெறுதலாக இருக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையாக இந்த பண்பாட்டு வேலை இருக்கு இதனால் தான் நான் இந்த எல்லாரையும் இறந்து கேட்கிற விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த வேலையில முதலிடுங்கள் இந்த இந்த வேலையில இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் விளிம்பிடைகள் 
தங்கட வியாபாரத்தை செய்யறதுக்காக இந்த இனத்தை பாவிக்கிறார் இந்த போராட்டத்தை பாவிக்கிறார் ஏன்னா கவனி என்று இந்த இத்தனை இளைஞர்கள் தியாகம் செய்த ஒரு சமூகம் இந்த சமூகம் எத்தனை இளைஞர்கள் தங்கட உயர்வட்ட அந்த அதையெல்லாம் தங்களுடைய பிசினஸுக்காக தங்களுடைய வியாபாரத்துக்காக தங்களோட பதவிக்காக பயன்படுத்துற ஒரு நிலைமை தான் இன்றைக்கு ஒரு ஒரு எனக்கு ஒரு சிங்கள நண்பர் சொன்ன இங்க மட்டுமே இல்லை முழுக்க இந்த முழு நாடே இன்றைக்கு அமர்ந்து போற நிலையில ஒரு சிங்கள நண்பர் சொன்ன என்னு சொன்னால் முந்தி என்னன்னு சொன்னால் அந்த வேலை செய்து கொண்டு அதுல காசடி இப்ப என்னன்னு சொன்னா காசு அடிக்கிறதுக்காக வேலையை செய்யும் இன்றைக்கு ஒரு ஒரு போஸ்ட் ஒன்று மாதிரி அந்த அரசியல் கல்லனுக்கும் இந்த மற்ற கல்லனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஒரு ஒரு மிக மோசமா இன்னைக்கு நாங்கள் வந்து சமூகத்தை வழி நடத்துறதுக்கு ஆக்கள் இல்லை வழிபடுத்துறதுக்கு ஆக்கள் இல்லை வழிபடுத்துற என்ற பேர்ல இருக்கிறவர்கள் பிள்ளையாக வழிபடுத்துகின்றார்கள் அவர்கள் கற்றுக் கொடுப்பதெல்லாம் பொய்யும் களவும் ஏமாத்தும் இதுகள் தான் கற்றுக் கொடுக்கணும் அடிமை தினத்தை என் தான் கற்றுக் கொடுக்கிறேன் அதுல வெறுப்படைந்து இந்த இளைஞர்கள் தங்களுக்கு சரியான இடம் கிடைக்காத போது தான் அவர்கள் பிள்ளையான வழிக்கு போகிறார்கள் அப்ப எனவே நாங்கள் மிக விரைவாக செயல்படும் ஒரு 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 பண்பாட்டு எழுச்சிக்காக ஒரு பண்பாட்டு மாற்றத்துக்காக நாங்கள் அந்த பண்பாட்டை மீள கட்டி எழுப்புறதுக்காக கட்டி எழுப்ப முடியும் என்ற பெற்றோர்களுக்கு இந்த இந்த கவலை இருக்கு தங்களுடைய பிள்ள பிள்ளைகள் தங்களுடைய கைகளை விட்டு போய்விடுவார்களோ இந்த கல்வி வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கான்னு சொல்லி அந்த பெற்றோர்களுக்கு அந்த கவலை இருக்கு அப்ப இந்த கவலையை நாங்கள் அட்ரஸ் பண்ணி இதுல நாங்கள் வேலையை செய்யணும் அவர்களுக்கு அந்த வழி தெரியுது அவ இந்த வேலையை செய்தவன் என்று சொன்னான் அது உண்மையில நாங்கள் விருப்பத்தோட இருக்கு ஆர்வத்தோட இருக்கு இந்த வேலை செய்ய முடியும் எங்களுடைய அனுபவங்கள் காட்டும் அந்த மாற்றத்தை உருவாக்கி காட்டினாங்கள் ஒரு திருவண்ணமலையில ஒரு இளைஞர் சொன்னான் அந்த எங்களுடைய ஒரு ஒரு பட்டறை நடந்து முடிஞ்சா இங்கு பாடாதவர்கள் பாடினார்கள் ஆடாதவர்கள் ஆடாதார்கள் கதைக்காதவர்கள் கதைக்கார் படிப்பை விட்டுட்டு இருந்த எத்தனையோ பேர் திருப்பி படிப்பை தொடர்ந்தார் இதுக்கான கதைகள் எல்லாம் இருக்கு இப்ப நேரம் இல்லாதபடியா சொல்ல முடியும் எனவே நான் உங்களுக்கெல்லாம் சொல்ல விரும்புற என்னன்னு சொன்னால் இந்த வேலையின் மூலம் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கலாம் ஆனால் இந்த வேலையை இன்றைக்கு பதவியை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் தங்கள் வி இந்த மக்களை வைத்து இந்த போராட்டத்தை வைத்து இந்த ரத்தத்தை வைத்து இந்த தசையை வைத்து தங்கள் வியாபாரத்தை நடத்தி கொண்டு இருக்கின்றவர்கள் விடமாட்டார் அவர் குழப்ப அவர் நேரடியா மறைக்க மாட்டா அவர் குழப்புவார் இப்ப எங்களே எங்களை வேலையை எப்படி குழப்புற என்று சொன்னால் இவர்கிட்ட போகாத எங்கோ மாணவர்கள் இளைஞர்களே இவர்கிட்ட போ இவர்கிட்ட போ நீங்க சொன்னால் ஆமையும் குழப்புவார் இன்னொரு இளைஞன் கேட்டான் பல்கலைக்கழக இளைஞன் ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு கேட்டான் இன்னும் சார் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்ன சொல்லிட்டு நம்ம உங்கள்கிட்ட போனா சொல்லுவீனம் அண்டு ஆனால் ரெண்டு வரைக்கும் சொல்ல இல்லையே என்ன நடந்தது அவ ஒவ்வாறு தான் இந்த பதவிகளை அனுபவிப்பவர்கள் இந்த வேலைகளை குழப்பார் இந்த இந்த நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற விடயத்தை தான் நானும் மனசுக்குள் கேட்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன் அதாவது கடந்த கால நடவடிக்கைகள் அரசியல் கலாச்சாரத்துக்குள் அரசியல் மயப்படுத்தல் அரசியல் மயப்படுத்தலுக்குள் கலாச்சாரம் மயப்படுத்தல் என்று ஒரு குழப்பகரமான சூழ்நிலையில் அவற்றை மக்கள் ஒரு பய பீதியோடு பார்க்கின்ற ஒரு நிலைமை இறுதி காலங்களிலே யுத்தத்தின் இறுதி காலங்களிலே ஏற்பட்டிருந்தது எனவே இந்த பண்பாடு சார்ந்த பண்பாட்டு மறுமலர்ச்சி சார்ந்த வேலைகள் வந்து ஒரு ஜனநாயக மயப்படுத்தப்பட்ட அதாவது சமூகம் சார்ந்த வேலைகள் என்பதனை முதலாவது அதனுடான ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கவில்லையா இல்ல உண்மையிலே என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் எப்பவுமே இப்ப என்னென்னு சொன்னால் பொங்கு தமிழ்ல கூட அந்த அந்த அதுல ரெண்டு பாட்டு ஒன்று வந்து எங்கள் நிலம் அமக்கு வேண்டும் எங்கள் நிலமே அமக்கு வேண்டும் விதவை இல்லை அடுத்தது இன்னொரு பாடல் என்னன்னு சொன்னால் சிங்கள சோதனை பெற்ற புதல்வான்னு சொல்லி இராணுவ வீரனை அழைத்தது அவ உண்மையிலே என்னன்னு சொன்னா அதுல சில தவறுகள் அங்கங்க இருந்திருக்கும் ஆனால் அது இந்த பெரும்பான்மையான இது வந்து ஒரு மிக ஒரு ஜனநாயகமும் ஒரு அமைதி வழியுமான ஒன்றுதான் அந்த நாங்கள் உரிமையோட வாழ போறோம் என்றதை சொல்ற ஒரு விஷயமாகத்தான் அது இருந்தது அப்ப எனவே இந்த இந்த பண்பாட்டு வேலை என்பது ஒரு ஒரு ஜனநாயக ரீதியான ஒரு 
மக்கள் மனத்தோட உறவாக்குவதே இல்லை என்றபடியால் இதுல வன்முறைக்கு இடம் மிக அமைதியாக மனங்களோட உறவாடு உறவுகளை கட்டி வளர்க்கும் அது இனங்களுக்கு இடையான உறவா இருக்கலாம் சமூகங்களுக்கு இடையான உறவா இருக்கலாம் உண்மையில இந்த எங்களுடைய வேலையில இந்த ஆண் பெண் என்ற பிரச்சனை அல்லது சாதி வேறுபாடு என்ற பிரச்சனை எல்லாம் வரவே பல்வேறு சாதிகளை சேர்ந்தவர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து வாழ்ந்தார் ஆண்கள் பெண்கள் பெருமளவிலே இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு இடையில எந்த பிரச்சனையும் எனவே இந்த இந்த வேலி என்பது மனத்தை பகிர்ந்து கொள்கிற தன்னுடைய ஆழத்தில் இருந்து மனத்தை பகிர்ந்து கொள்கிற ஒரு வேலை அவ இந்த வேல வந்து என்னன்னு சொன்னா ஒரு ஒரு அந்த வேலையை செய்து கொண்டு போயிருக்கல இது ஒரு புனிதமானதாக கருதப்படும் புனிதமான நான் கடவுள் என்று சொல்லிட்டு ஓ இதுல ஒரு உண்மை இருக்கு இதுல ஒரு நேர்மை இருக்கு நான் மட்டவனை மதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணங்கள் எல்லாம் இதுக்கு உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு என்னபடியால் இது ஒரு இதுல அச்சப்படுறதுக்கு இதுல வன்முறையை தோன்றதோ இன்னொருவனுக்கு எதிராக ஆக்கள மாத்துறதோ இதுல உறவுகளை கட்டி வரும் இதுல ஒரு பிரதானமான ஒரு ஒரு இலக்கு ஒரு குறிக்கோள் என்னன்னு சொன்னா உறவுகளை கட்டி வரும் ஆஹ் பண்பாட்டியல் சார்ந்த மாற்றத்தை பண்பாடு சார்ந்த மர்மலட்சியினுடான மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்கு உறவுகளை கட்டியெழுப்புவதற்கு வன்முறையை அற்ற ஒரு ஜனநாயக மயப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சமூகத்தை உருவாக்குவதற்கான உங்களுடைய முயற்சியில் இன்று எங்களோடு கலந்து கொண்டு பல்வேறு விடயங்களை தெளிவுபடுத்தியிருந்தீர்கள் அதற்காக ஆதவன் ஊடக வலியமைப்பின் சார்பில் நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு நீங்கள் குறிப்பிட்டது போன்று சில விடயங்களை தனித்தனியாக விளக்கமாக பேசணும் என்று கூறியிருந்தீர்கள் அது தொடர்பாக எதிர்காலத்தில் இந்த நிகழ்ச்சிகளிலே உங்களை இணைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறோம் தொடர்ந்து பேசுவோம் அதுவரைக்கும் உங்களுக்கு இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பல்வேறு விடயங்களை தெளிவுபடுத்தியமைக்காக நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி இந்த பண்பாட்டு வேலை பற்றி இந்த அறிமுக கருத்துக்களை கூறுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்ததற்கு உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன் மேலும் ஏற்கனவே எண்பதுகள்ல அல்லது எண்பதுகள்ல நடப்பகுதிகள்ல இந்த வேலைகள்ல மக்கும் ஒரு பரிசு எழுந்தபடியால் மேலும் இந்த நுணுக்கங்களை கேட்டபடியால் இதுகளை மேலும் மேலும் என்னால் சொல்லக்கூடிய ஆரம்பிக்குது நாங்கள் இதிலே மேலும் முன் செல்வதற்கு நாங்கள் விரும்புகிறோம் இந்த சந்தர்ப்பத்தை கண்டதற்கு மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கும் நன்றி சொல்லி இதனூடாக இதை கேட்க போகின்ற மக்களுக்கும் நன்றி சொல்லி அமைகின்றேன் நன்றி வணக்கம் இதுவரை நேரமும் வாரமொரு பலம் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருந்தீர்கள் நேர்களே இன்றைய வாரமொரு பலம் நிகழ்ச்சியில் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் முதல்நிலை விரிவுரையாளர் கலாநிதி க சிதம்பரநாதன் அவர்கள் இணைந்திருந்தார்கள் மற்றொரு வாரமொரு பலம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் நடராஜா குருபரன் இணைந்திருந்தீர்கள் நேர்களே ஆதவனின் ஏனைய நிகழ்ச்சிகளோடு நன்றி வணக்கம் <laughs>